നമസ്കാരം ഹിന്ദു വിഷൻ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഹരിചന്ദ്ര മഠം ആർ ജെ അയ്യർ ഹിന്ദു മിഷൻ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഹൈന്ദവ ആചാര സംബന്ധമായ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നാം ഈ ചാനലിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്തു പോരുന്നത് ഇന്ന് വാട്സപ്പ് വഴി ലഭിച്ച ഒരു വിഷയത്തിനാണ് മറുപടി നൽകുന്നത് വിഷയം ഇപ്രകാരമാണ് സർ എന്റെ പേര് അതിഥി ശങ്കരി മുക്കോലക്കലാണ് വീട് ഹിന്ദു വിഷൻ ചാനൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായി കാണാറുണ്ട് ഹരിചന്ദ്ര മഠം ആർ ജെ അയ്യർ തിരുമേനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും വളരെ പ്രയോജനപ്രദകരമാണ് ഒരു സംശയത്തിനുള്ള മറുപടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് വാട്സപ്പിലൂടെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ടു വട്ടം ഈ സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതായി കണ്ടില്ല സാർ ഈ മെസ്സേജ് കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കൊരു മറുപടി നൽകണം എൻ്റെ സംശയം ഇതാണ് എനിക്ക് രാഹുവിൻ്റെ ദോഷമുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നാരങ്ങ വിളക്ക് തെളിക്കണമെന്നും ഒരു ജ്യോതിഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതനുസരിച്ച് ഞാൻ വീടിന് കുറച്ച് അകലെയുള്ള ഒരു ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നാരങ്ങ വിളക്ക് തെളിച്ചു പോന്നിരുന്നു എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്കത് തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഞാൻ ആ ജ്യോതിഷനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ നാരങ്ങ വിളക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ തെളിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ പ്രകാരം ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ വീട്ടിൽ നാരങ്ങ വിളക്ക് തെളിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നാലഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ പഴയ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെല്ലുകയും നാരങ്ങ വിളക്കിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂമാല കിട്ടുന്ന അമ്മ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ കാണാറില്ലല്ലോ നാരങ്ങ വിളക്ക് തെളിക്കുന്നത് മുടങ്ങിപ്പോയി അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ നാരങ്ങ വിളക്ക് തെളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ അമ്മ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ നാരങ്ങ വിളക്ക് തെളിക്കരുത് ക്ഷേത്രത്തിലെ നാരങ്ങ വിളക്ക് തെളിക്കാവൂ എന്നാണ് ജ്യോതിഷൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നാരങ്ങ വിളക്ക് തെളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ അമ്മ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുമേനിയോട് ഈ സംശയം ചോദിച്ചു അത് കേട്ടതും ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തി തിരുമേനി പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും നാരങ്ങ വിളക്ക് തെളിക്കരുത് എന്ന് അത് അത്യന്തം ദോഷകരമാണെന്നും വീട്ടിൽ വല്ല ഭഗവതി സേവയോ മറ്റോ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നാരങ്ങ വിളക്ക് തെളിക്കാവൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഭയമായി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ജ്യോതിഷനോട് വിളിച്ച് കാര്യം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ജ്യോതിഷം പറയുന്നത് ആ അമ്മയും മേൽശാന്തിയും ഒക്കെ അമ്പലത്തിലെ വരുമാനം കുറയും എന്ന് കരുതിയാണ് അമ്പലത്തിൽ തന്നെ ഈ വഴിപാട് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വീട്ടിൽ തെളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു ദോഷവും ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മേൽശാന്തിയും ഈ ജ്യോതിഷനും വളരെ പ്രശസ്തര ബഹുമാന്യരുമാണ് ഇവരിൽ ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ദയവായി സാർ ഇതിനൊരു മറുപടി നൽകണം വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഹൈന്ദവ ആചാര സംബന്ധമായ ഒട്ടേറെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നതാണ് കുറച്ച് ദൈർഘ്യമേറിയതാണെങ്കിലും ഈ മെസ്സേജ് പരിഗണിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഈ സംശയം ഒട്ടേറെ പേർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം നാരങ്ങ വിളക്ക് വീട്ടിൽ കത്തിക്കാമോ തെളിക്കാൻ പാടില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് വിളക്ക് തെളിക്കാൻ പൊതുവെ ചെറുനാരങ്ങയാണ് ഉപയോഗിക്കുക തെക്കേ ഏഷ്യയിലാണ് ഈ നാരകം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഈ ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഉത്ഭവം മധ്യ പൂർവേഷ്യയിലാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആസാം മേഖലയിലാണ് ഈ നാരകം കണ്ടുവന്നിരുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പൂജാകർമ്മങ്ങളിൽ നാരങ്ങ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു വിവാഹവേളകളിൽ നാരങ്ങ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ നാരങ്ങ വച്ചുള്ള പൂജ പൊതുവെ 
ശാക്തേയ പൂജകൾ മാത്രമായിരുന്നു അതും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ദ്രാവിഡീയമായ പൂജാവിധികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നതുമായിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കർമ്മിമാർ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും കേരളത്തിലേക്കും എത്തപ്പെട്ടതിനു ശേഷമാണ് ഇവിടെ ദേവീ പൂജകൾക്ക് നാരങ്ങ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആദ്യകാലത്ത് നാരങ്ങമാല കെട്ടി ചാർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടായിരുന്നു നാരങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നീടത് അയ്യപ്പൻ ശിവൻ ഷൺമുഖൻ മുതലായവർക്ക് പാനകം എന്ന നിവേദ്യം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും നാരങ്ങ നീര് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി അതിനുശേഷമാണ് രാഹുദോഷ നിവാരണാർത്ഥം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നാരങ്ങ വിളക്ക് തെളിച്ചു തുടങ്ങിയത് പൊതുവിൽ സ്ത്രീകളാണ് ഈ നാരങ്ങ വിളക്ക് തയ്യാറാക്കി ഉഴിയുന്നത് പുരുഷന്മാർക്കും ഇത് നിഷിദ്ധമല്ല ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തോടു കൂടിയാണ് ഹൈന്ദവർക്ക് ഏവർക്കും ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കയറാനുള്ള അവകാശം ലഭ്യമായത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണല്ലോ ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടു പോലും ഇതുവരേക്കും ആയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ പൂജാ ചടങ്ങുകളെല്ലാം ക്ഷേത്രതന്ത്രിയും മേൽശാന്തിമാരുമാണ് ചെയ്തു പോന്നിരുന്നത് ഭക്തർക്ക് കണ്ടു തൊഴാം എന്നല്ലാതെ പൂജാ സമ്പ്രദായത്തിലൊന്നും ഭക്തരെ ഇടപെടാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെ വഴിപാടുകളൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി തൂക്കം ഉരുൾ താലപ്പൊലി തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അതുപടി നിലനിർത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ക്ഷേത്ര പൂജകളിൽ ഭക്തരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പുറം ആരതി ഒഴിയുന്ന ചടങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു അപൂർവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചില പൂജാവിധികൾ ഭക്തർക്ക് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന രീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പൊങ്കാല സമർപ്പണത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഈ ആചാരം ഐശ്വര്യപൂജ നാരീപൂജ അങ്ങനെ നിരവധി ശക്തി പൂജകളിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി ഇക്കാലയളവിൽ തന്നെയാണ് നാരങ്ങ വിളക്ക് തെളിക്കുക എന്ന ചടങ്ങും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പതിവായത് രണ്ടായി മുറിച്ച് അതിൽ തോടുഭാഗം ഉള്ളിൽ വരത്തക്ക വിധം കുഴിച്ചു വച്ച് എള്ളെണ്ണ ഒഴിച്ചാണ് വിളക്ക് തെളിച്ചിരുന്നത് മൂന്ന് അഞ്ച് ഒൻപത് എന്നിങ്ങനെ ഒറ്റ സംഖ്യയിലാണ് ഈ നാരങ്ങ വിളക്ക് തെളിച്ചു പോന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നെയ്യൊഴിച്ചും തെളിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യസിദ്ധിക്കും വിവാഹ തടസ്സം നീങ്ങുന്നതിനും രാഹുകോപം ഒഴിവാക്കാനുമായിട്ടാണ് ഈ വിളക്ക് തെളിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണപ്രദമായ ഒരു ആചരണ രീതിയാണിത് ഈ നാരങ്ങ വിളക്ക് തെളിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ചെറിയ ഹോമം ചെയ്തതിൻ്റെ ഗുണമൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് രാശിപ്രശ്ന ഫലം പരിശോധിച്ച് പല ജ്യോതിഷജ്ഞാനികളും തെളിവ് സഹിതം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഞാനിവിടെ നാരങ്ങയുടെ ചരിത്രം മുതൽ ഈ ആചാരം കേരളീയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആചരിച്ചു വരുന്നതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചത് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാന പൂജാ വഴിപാടുകളെല്ലാം അമ്പലത്തിൽ വച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ആചാര്യന്മാരും വീടുകളിൽ ഇവയെല്ലാം ആകാം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഗുരുക്കന്മാരുമുണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലെ വരുമാനം കൂട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അന്തസ്സത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല എന്തെന്നാൽ ക്ഷേത്രം എന്നത് നമുക്ക് ഏകാഗ്രതയോടെ ദൈവങ്കിലേക്ക് അടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സന്നിധാനമാണ് മാത്രമല്ല അവിടെ മേൽശാന്തി എന്ന ഗുരുനാഥൻ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാനും ഉണ്ടാകും മന്ത്രജപത്തോടെയുള്ള ആരാധനാ രീതികൾ ഭക്തർ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റുപറ്റാൻ സാധ്യത ഏറെയാണല്ലോ ഒരു കർമ്മിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പിണയുകയും ഇല്ല ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ആചാര്യന്മാർ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് തന്നെ ആകണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ വീടുകളിൽ വച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ ചില തടസ്സങ്ങളുമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും പൂർണമായ ശ്രദ്ധയോ ഭക്തിയോ ഈ കർമ്മങ്ങളിൽ കിട്ടുകയില്ല ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തെറ്റും പിണഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ പൂർണമായ വിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തിയോടെ യഥാവിധി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതാകുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാരങ്ങ വിളക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തെളിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിയോടുകൂടി അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തെളിക്കാം എന്നതാണ് ഇതിലെ ഉത്തരം അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അവസ്ഥ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ തെളിക്കുകയാണ് ഉചിതം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഭവനത്തിലെയും സാഹചര്യം അനുസരിച്ചായിരിക്കും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഈ ഏകാഗ്രതയോടെ കൂടി ചെയ്യാൻ കഴിയും മറ്റൊരു ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ ഈ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്ന മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വിധാനത്തോടു കൂടി അതിൽ നിന്ന് ഗുണം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ
നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ ടി വി കാണുന്നു കുട്ടികൾ കിടന്ന് ഓടുന്നു മറിയുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭക്തിയോടു കൂടി അവിടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം ഇന്നത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഇതിന്മേലുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇതിന് കീഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിൽ കാണുന്നത് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ടെലിഗ്രാം നമ്പറാണ് ഇത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് സ്ഥലം ഇവ രേഖപ്പെടുത്തി മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അഡ്മിൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ് ആ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയോ ടെലിഫോൺ മുഖേനയുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയോ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാൽ ഈ നമ്പറിലേക്ക് നേരിട്ട് വിളിക്കരുത് ഒട്ടേറെ പൂജാതിരക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനോ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മറുപടി നൽകുവാനോ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല സതയം ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു വേളയിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹരിചന്ദന മഠം ആർ ജെ അയ്യർ